Sziasztok, szifonosok! Ez itt a Kanapé Percek, a Szifonban következő része. Ebben a részben a vendégünk, Búzás Albert, a Berti Fotó tulajdonosa, a Szifon Fotóklub vezetője, és most már másodszoros kirakat kiállítás vendég nálunk. Szia, Berti! Sziasztok! Öm, Azért szerintem a fiatalok nem biztos, hogy tudják azt, hogy te fotózás világában vagy ismert. A Berti fotóból esetleg erre már következtethettek. Hogy indult nálad ez a fotózás? Miért, miért pont a fotó irány? Hát igazából 8 éves koromban a kezembe akadt egy praktika típusú tükörreflexes fényképezőgép, két darab objektívvel, természetesen film nélkül, és nagyon megfogott ez a világ, amit az objektíven keresztül, meg a gépkeresőjén keresztül láttam, ahogy a mélységélességgel játszottam, ahogy ugye kitisztultak a dolgok, homályosabbak lettek, ahogy kiemelt bizonyos dolgokat, és akkor a filmnek a drágasága miatt úgy döntöttem, hogy egyelőre az elméleti tudásomat szeretném ebbe az egészbe kamatoztatni, Technika őrült révén ez nem is volt ilyen nehéz, és utána 2002-ben az első digitális fényképezőgépem került a kezembe, és utána elindult, elindult a lejtő. <gül> és mondtad, hogy az első digitális géped, ez már saját volt? Igen, ez egy saját kis két megapixeles kis Sony masina volt. Hát ma már ugye a telefonjainkban azért komolyabb lencsék, érzékelők vannak, mint akkor abba a gépbe. Hát ki is szolgálta magát, szerviz szerint is megsült a CCD-je. Tehát annyit lett vele fényképezve, hogy megöregedett. És, és ez a gép, ez egy tervezett vásárlás volt, hogy tudtad, hogy arra gyűjtesz, és, és azt szeretted volna megvenni? Ö, igen, lényegében ugye a nagymamámtól kaptam igazából. Ugye nagyon érdekelt ez az egész dolog, és akkor ők úgy döntöttek, hogy nem mindenféle apró ajándékokkal lepnek meg, hanem akkor egy ilyen géppel, ami egyébként akkoriban egy ilyen 90 ezer forint körül kóstált a maga kis szappantartó módján. Lényegében ez neked... Ahogy mondtad, hogy ez, ez a te világod, ezt te szereted, ez, ez neked a hobbid, vagy van más hobbid ezen kívül? Hát igazából a hobbim is, a munkám is, meg úgy nagyjából az életem is. Na jó, emellett még néha szeretek igzokszozni, hogyha úgy van, <gül> levezetni a feszültséget, ez nem olyan rossz. De egyébként szabad időmben is azért sűrűn veszem a vállamra a fényképezőt, és megyünk ki a természetbe, vagy hál' Istennek a páromnak nagyon hálás vagyok miatt a nagyon sok ötlettel, és erővel és munkával támogatja ezt az egészet, és találnak ki ők is barátnőikkel ötleteket, meg ilyenek. Tehát tulajdonképpen igen, hobbi is, munka is. Ö, van-e ebben neked példaképed a fotózás világában? Hát na most a történelem az sosem volt annyira az én asztalom, tehát persze nyilván egy ilyen Robert Szappa és az ő kortársai ugye komoly műveket tettek le az asztalra, de mint a világ is, vagy mint a világon minden, ez is nagyon sokat változott. Igazából persze követem azért a hazai fotósokat is, nézegetem a munkájukat, de úgy, úgy igazán példaképem nincsen. Tehát inkább kevésbé neves fotósok az ismerősi körbe, akiknek annak idején az elején meghatározó volt a munkássága az enyémre, akármint Igerfotó Pécsről, Gergász Tibi egyébként, egy nagyon ügyes kollega, de úgy különösebben híresebb fotósok között nem mondanám. Hát beszéltünk már a Berti fotóról, te neked így el is indult ezzel kapcsolatban egy vállalkozásod. Milyen céllal? Lényegében milyen, milyen technika irányába? Vagy, vagy mi, volt, mi volt az, ami, az a cél, amiért azt mondtad, hogy a Berti fotót létrehozod, és, és ezzel be fogsz járni egy adott pályát? Ö, hát ugye Ugye egyébként én nagyon szeretem a rendezvényeket, esküvőket, a, alapvetően az emberábrázolást, és ugye ezért szükség volt mindenképp egy vállalkozási formára, hogy ugye ezt legálisan lehessen művelni. És továbbá ugye azért gondoltam rá, hogyha ez egy kicsit úgy befut meg minden, akkor talán egy kicsit az emberek vizuális küszöbét, ingerét egy kicsit feljebb lehet tolni, talán egy picit a szebb irányába elvinni. És van neked kimondottan kedvenc 
hát nem tudom, technikának nevezzük azt, hogy portré, vagy, vagy milyen, vagy rendezvényfotós, az nem tudom, hogy milyen csoportosítási névvel lehetne illetni ezt, de hogy melyik a kedvenc irányod ebben? Igazából a, közelítesz egyébként a dolgokhoz nagyon jól. A portréfotózás, meg az emberábrázolás nekem az egyik kedvenc irányom. Minden mellett persze táj, természet, makró, képületek, minden, de, de valahogy én jobban szeretem azért, ha van ember is azokon a képeken, és tényleg akár egy lelket, egy pillanatot, egy érzést lehet megmutatni egy képpel, de ahhoz valahol mégis szükséges egy ember. Tehát ez az ember ábrázolás, ami igazán közel áll hozzám a fotózás világán belül. Ugye ezért is az esküvők, hiszen embereknek olyan pillanatai, olyan olyan érzésekbe, érzelmekbe engednek be, amikbe egyébként nem biztos, hogy ennyit lenne részed, meg nem biztos, ugye, hogy ennyi embernél. És igazából ez egy tök jó dolog, hogy valakivel rövid idő alatt egy olyan kontaktot tudsz teremteni, hogy gyakorlatilag az élete legfontosabb napján te vagy az, aki a párján kívül a legtöbb időt tölti el vele, és ezért úgy gondolom, hogy ez, ez jó érzés, amikor ezt évről évre egyre több ilyen ember találsz, akikkel ez sikerülhet. Melyik a legkimondottan, hát a, le, a legjobb élményed így a fotózás miatt, ami a legmagasabb volt, ahogy megélted? Uh-huh. Hát ugye rendezvényeken is rengeteg húcsaság történik, meg rengeteg emberrel, tehát akár ilyen tillával, stb. ugye egy-egy rendezvényen már többször találkoztunk, hiszen most egyébként egy nem olyan régi, nagyon kedves kis élmény, de és ez még ugye a jövőben vár ránk, csak már lefoglalva van az időpont, fölkeresett egy hölgy, hogy szeretnék ugye az esküvőkén élennék a fotós. Ellenben a férjének volt egy kikötése, hogy ő nem szeret kreatív fotózást, kivéve abban az esetben, ha alpakkákkal fognak fotózkodni. A hölgy ezt ugye leírta nekem, és hát mit csinál ilyenkor egy jó fotós? Hát megkeresi, hogy hol van a apakka farma közelbe, és tőlük 50 percnyire rögtön kettőt is találtam. Úgyhogy megyünk is majd májusban alpakkákkal esküvői kreatív fotózást csinálni. Hát ez azért, ez komoly, szerintem most, most hogy a lámák, alpakák világa az teljesen itt van, és hol, hol, hol található az a két hely? Szentendre mellett egyébként, Szentendrét egy ilyen 50 perc kocsival, ez egyik az Kosdon a Robirtok, Hát a másiknak pontosan nem tudom így a címét, mert végül is ugye mi velük egyeztünk meg, és ugye Szentendrei a pár. Tehát lehet, hogy itt a kedves fér sem gondolta, hogy ilyen könnyen fog megoldást találni a fotós, de mégis sikerült. Na hát reméljük, hogy összejön, és tényleg akkor sikerül. Nem tudom, azokat a képeket majd láthatjuk. Mindenképp, mindenképp, igen. Ez nekünk már, már egy jó élmény lesz. Hát pont az, a következő kérdésem az lenne a kirakat kiállítások, hogy hogy indult el itt a szifonba ez a kirakat kiállítás, mert a 13 alkalomból a kettő az neked köszönhető. Hát ugye egyébként a polgári foglalkozásom miatt ugye járok ide hozzátok, és hát ugye egyszer elkezdtünk erről beszélgetni, hogy ugye mi lenne, hogyha nem csak festmények, vagy akár ilyen ilyesfajta kézműves alkotások színesítenék akár itt a szifonnak a kirakat kiállítását, és hát mivel szólnak, meg fiatalok, meg szifon, így először ugye szólnaki pillanatokkal ö, kezdtük el, gyűjtettünk össze a munkásságomból különböző rendezvényekről, épületekről, történésekről, egy kicsit a természetből szólnaki pillanatokat, és hát, és hát utána a második pedig a portré kiállítás lett a hölgyek előtt tisztelegve ezzel, Mennyi idő ezt összegyűjteni? Vagy neked, neked otthon volt már egy kimondott tárlatod, amit most csak elhoztál, vagy volt egy külön gyűjtő folyamat? Hát ez a válogatás, ez nálam mindig egy ilyen sarkalatos pont. Ugye amikor ilyen 20-30-as számra van az ember bekorlátozva, az mindig úgy indul, hogy akkor üljünk neki egy ilyen több száz képnek, és akkor nézzük át egyszer. Át akkor abból lesz egy ilyen 90 száz darab, és akkor mondjuk jön az, hogy akár a páromnak megmutatom, ő is válogasson ki belőle, 30-et, azért egy-két kollégának is úgy megmutatom, és akkor azért az ő válogatásokat is figyelembe véve, de természetesen a saját gondolataim hőcsapás irányán haladva lecsökken ez a szám annyira, és akkor mindig ott éjszakákon átülve a gép előtt ott szomorúan szórott ki, hogy na jó, még akkor már ő se fér bele, még ő se fér bele, és így kialakul a végére a teljes szám. És volt, vagy van-e kedvenc képed. 
mert a kedvenc technikát azt mondtad, ami közel áll hozzá, de van-e olyan kép mondjuk, ami már ki van nyomtatva, vagy elő van hívva otthon, és, és az egy ilyen kedvenc? Van egyébként, igen, nagyon sok olyan képen van, ami közel áll hozzám. Ugye emberábrázolásból, és én azt szeretem, ami nem ez a beállított történet, hanem amikor a spontán világból lopod ki a pillanatot és örökíted meg. Van egy a páromról készült egy ilyen halloween fotózás kapcsán, az majdnem, mintha egy filmből lett volna kiemelve, de egyébként sok ilyen kedvenc van, például esküvön is, amikor már pocaklakóval esküdik a pár, és ott is vannak fantasztikus pillanatok, amik, amik megérdemlik azt, hogy, hogy különleges helyet foglalnak az ő életükben is, meg a fotóalbumban is. És beszéltünk arról, hogy itt a Szifonban már volt két kiállításod, de ezen kívül te már a munkáidat tudtad-e már a, a nézők számára megmutatni? Volt-e már másik kiállításod, vagy tervezele? Valóságban ugye így fizikálisan kiállításom még nem volt. Online galéria keretein belül már ugye mutattam meg, meg néplabban is volt már látható fotóm, versenyen is volt már úgy látható fotóm, de kiállítástéren még itt volt az első. Tehát így elindultunk egy úton, de tervezésben van esetleg későbbiek során is. Van-e még olyan célod, amit nem értél el a fotózással? Ö, hát én úgy gondolom, hogy mindig, mindig vannak céljai az embernek, tehát sosem, sosem lehet úgy bele süppedni a kis ö, nyugalmunkba, tehát mindig, mindig, mindig egyre előrébb hajt, akár a ö, technikán fejlesztése, mind fizikai síkon is, mind elméleti síkon is a saját ö, tudásomat, rendeknek a követése. Tehát valahogy, valahogy azt mondom, hogy, hogy olyan, olyan sosincs, hogy elértem a célom. Mindig, mindig vannak célok, mindig vannak, amiket ö, szeretne elérni az ember, de amikor ez megvan, akkor mindig, akkor mindig egy kicsit tovább ö, szeretne menni. Talán mondjuk egyik fő cél Célom az ugye, hogy nagyon sok embernek adhassak boldog emlékeket és boldog pillanatot ezzel az egészen. Ezt már mondjuk jó részt elértem, hogy rengeteg ember kapta már ezeket. Hát ez egy nemes ügy lényegében. Igen. Maga, maga a fotózásról beszéltünk, de például te ezt mondtad, hogy volt egy olyan időszakod, amikor ezt a saját kíváncsiságod miatt csináltad, de utána gondolom azért ennek volt egy tanulmány része is, ahol ezt te tanultad. Volt-e valami iskola, amibe jártál, vagy hol volt ez? Ö, igen, hát későn érő típusként, majdnem 18 év gyakorlás után ö, elmentem a Perfectnél egy ilyen OK és fotós ö, sulit elvégezni, ö, de nagy részt, nagy részt ugye tényleg magamtól annak idején egy fotósz.hu nevű oldal ö, Indította el az egész tanulási folyamatot gyakorlatilag. Ugye tölthettünk föl képeket, akkor kollégák, egyéb hozzáértők értékelgették, és talán még egy kicsit más volt a világ, mint most, nem feltétlen a trollkodás volt. Ha megmondták, hogy hibáztál valamit, nem az volt rá a válasz, hogy hát én ezt így szerettem volna, mert manapság sok ilyennel találkozni, hanem, hanem igenis leültél, elgondolkodtál rajta, hogy aha, akkor ezt majd másképp kéne, és hát ez lett az eredménye gyakorlatilag. Így a fotó irány az téged érdekel, de például mozgóképek irányába nem volt ilyen késztetésed, hogy arra is elindulj? Volt egy kis kikacsintásom, és ugye Egerbe az Eszterházi Károly főiskolára jártam mozgóképkultra és média ismeret szakra. Tulaj, tulajdonképpen fotózás, csak itt 24 képkockát rögzítünk másodpercenként, és viszonylag egybefűzve nézzük őket. Az is egy nagyon jó dolog, de valahogy nekem mégsem, mégsem ugyanaz. Természetesen a mai napig azért, ha van úgy rá lehetőség, meg minden, akkor azért átrakom videómódba a kamerát, és a szükség és ezért csinálok vele egy kis nittet felvételt, de, de a fotózás közelebb el hozzám. És hát voltak, akik téged tanítottak, és te szereted-e átadni azokat a technikákat, vagy azokat a tapasztalatokat, amivel te már gazdagodtál? Ö, igen, igen, mivel nagyon szeretem csinálni az egész fotózást, meg tényleg mivel ugye hobbi és munka is minden szinten foglalkoztat, így szeretek róla beszélni, és szeretek segíteni azoknak az embereknek, akik, akik érdeklődnek iránta. Lehet, hogy van egy kicsit furcsa stílusom, néha nem vagyok az a babusgatós típus, tehát egy kicsit mögé kell látni a, annak a pajzsnak, vagy nem is tudom, vagy így fogalmazzak, annak a flagma megszólalásnak néha, mert én ezzel nem rosszat akarok, csak talán egy picit ki ö, mozdítani az embert a komfortzónájából, hogy, hogy fejlődhessen. 
Rendesen. Hát itt már itt járunk a Sifonnál, elindítottuk szeptemberben a fotóklubunkat, amire még most is várjuk a, a fiatalokat, hogy, hogyha van bármilyen készítésük, hogy a fotózás irányába próbálkoznának, vagy szeretnének egy kicsit jobban belelátni, akkor pont Berti, aki ennek a, a vezetője, hogy élted meg ezt a, ezt a felkérést, úgymond? Hát ugye, amikor először erről beszélgettünk, az egy tök jó dolog volt. Tényleg, ahogy mondtam az előbb is, ugye szeretem, szeretem ezt a dolgot átadni, szeretek róla beszélni. Szeretem, amikor látom, hogy az emberekhez el is jut, amit mondok, és ér is valamit igazából. Úgyhogy én nagyon örültem ennek a felkérésnek. Eddig úgy látom, hogy tök jól működik ez a dolog, azért van olyan, aki viszonylag állandóan tud járni. Most így kicsit kitérve rá, tök jól esett így a múltkori alkalommal, kaptam egy olyan megjegyzést is egy srácra, aki jött, hogy ő itt ez a pár óra alatt több infót szedett össze, mint az elmúlt pár évben. Úgyhogy ez tök jól esett, talán ez is egy kicsit a sikerességét mutatja a dolognak. Én azért úgy látom, most egy kicsit az időjárás miatt ugye be vagyunk határolva, hiszen már amikor kezdődik, akkor odakint sötét van, de ugye nem sokára ez már meg fog változni, hiszen elindulunk a világosabb idők felé. Nagyon sok potenciál meg lehetőség van szólnakban, ugye szép, és ha ki tudunk szabadulni egy kicsit, akkor, akkor azért talán más lesz ennek az egésznek a milliője, mint az, hogy esetleg így bezárva egy kicsit a, a fix térbe, ami az sem gond, mert később erre is jobban fogunk tudni kitalálni ötleteket, csak amíg itt az alapoknál járunk, addig ugye nehezebb egy stúdiófotózásba, egy olyan makrovilágba, bármibe be kalauzolni az embereket. Hát ez lett volna a következő kérdésem, hogy ez ö, szakmailag mi ezzel a célod, vagy hogy van-e ezzel külön célod a fotóklubbal, vagy, vagy az élmény és a találkozások miatt szeretett csinálni? Ö, az az élmény és a találkozások is nagyon sokat számít, ö, meg talán egy kicsit ö, ilyen önzően, hogyha már mondjuk kinevelni kell az embernek ö, utódokat, akkor, akkor azt szeretném, hogyha a következő generáció fotografia is ö, esetleg húzolna valami komolyabb tartalmat magával, ö, abból esetleg, amit én tudok neki átadni, vagy akár az én technikai segítségemmel a saját kis világa fejlődhetne egy olyan szintre, hogy, hogy annak legyen azért egy minőségi küszöb, amit, amit meglépnek, amit átlépnek. Vagy akár csak az pusztán, hogy valaki egy kirándulás során nagyobb élménnyel vegye elő, akár a telefonját is, mert tudni fogja, hogy hogyan állítsa be, mit állítson. Tehát egy kicsit közelebb hozzuk az emberekhez ezt az egész vizuális világot. Magán a fotóklubban akkor nem csak a fényképező gépekkel, hanem akkor telefonokkal kapcsolatos információk is elhangzanak? Igen, hát ugye alapvetően a komponálási szabályok, meg nagyon sok beállítás, az ugye átjárható a két eszköz között. Nyilván egy fényképezőgép sokkal szélesebb körben, sokkal másabb beállításokat is eredményez, de attól függetlenül a mai telefonoknak a hétköznapi felhasználása, és mondjuk arra, hogy egy otthoni családi albumba kerüljenek a képek, vagy éppen a Facebookra fel legyenek töltve, tökéletes képminőséget tudnak ehhez adni, de ott is azért jó, ha az ember tudja, hogy mit, miért állít azon a telefonon. Említetted azt, hogy most a szifon falai között vannak még ezek az alapozó ö, alkalmak, amikor tényleg a, a képbeállításokról, a gépeknek a, a beállításairól beszéltek. Terve, terveztek-e majd kimenni? Már mint tudom, hogy a fotóklub alatt kiszoktatok járni mondjuk a kosútérre, amit említettél is, hogy sötét van, de hogy milyen alkalmakat gondolsz még a fotóklubbal, ami nem a szifon falai között lesz? Hát ugye ez egy jó kérdés. Ü, igazából ugye nekem van egy stúdió lehetőségem amit szólnak ön, és majd nyilván a későbbiek során, hogyha jobban belemerültünk ebbe a világba, akkor ü, egyszerűbb a diákokat a stúdióba mozgatni, mint az egész stúdiót ide. Ugye tervezem akár azt is megmutatni. Későbbiek során, hogyha olyan ö, affinitást látok a fiatalokban, akkor akár szervezünk kültéri ilyen workshop-szerű fotózásokat is, ö, hogyha ráérnek, és hogyha szeretnék, ha van rá igény. Ö, tehát ilyen, ilyenekre gondoltam. Nyilván, hogyha olyan akár, ha valakinek lesz kedve egy rendezvényre eljönni velem, kipróbálni magát, ö, ennek sem állítunk semmilyen akadályt elé, mint csak azon múlik, ugye, hogy ki mennyire szeretné, hogy szeretne ezzel foglalkozni. Értem. Hát lényegében most már te itt vagy a fiataloknak, a szifonon belül, vele tudnak találkozni. Van-e olyan üzenet, amit szeretnél a, a, a fiatalok számára ö, 
mondani, ami a fotózáshoz köthető? Hát próbáljanak nyitott szemmel járni az utcán, próbáljanak egy kicsit kiszakadni abból a fajta digitális világból, ami mondjuk a Facebook Messenger, a Viber és az egyéb ilyen dolgok, és lássák meg a szépséget épp, mint a pár hete itt lévő bagoly lesen. Elcsodálkozik az ember, hogy akár a belvárosban 30-es, 40-es, 50-es nagyságrenddel láthat bagyokat. Ezt lehajtott fejjel, kullogva az utcán nem fogja észrevenni. Egy gyönyörű szép fényárnyek játékot most a Kossuth téren nem fog észrevenni tényleg nyissanak egy kicsit a világra, próbálják, próbálják ezt a szépséget meglátni, van értelme. Hát köszönjük, hogy, hogy eljöttél és itt voltál nálunk. Ez volt a Kanapé Percek a Szifonban következő videója. Hogyha netántán esküvőt terveztek és fotóst kerestek, vagy netántán a Láma Park adatait szeretnétek megtudni, vagy csak egyszerűen a fotóklubhoz szeretnétek csatlakozni, akkor nyugodtan keresetek minket, keresétek a Berti fotót, Búzás Albertet. 